Ох, Где? какой! Нашел воду? Ну, вот, нырнул сейчас. Морской заяц. Так вы одна сейчас получается? Я-то одна, да. Давай этого отпустим, а? Он, он еще ездит? Картошка растет. Все говорят, что не растет за полярным вырос, кругом. Вы... То есть это гардероб. Да, это... А, а молодой это... уже это не про меня. Рыба такая, что видите, мужики, ломает палки просто. Всем привет. Всем привет. 13 августа открылась охота в Ямало-Ненецком автономном округе. Мы взяли разрешение на добычу гуся и мы летим туда. Ну и по пути, соответственно, попытаемся поймать какую-нибудь интересную рыбу. И поэтому немного порыбачим. Вот опять сборы, опять на рыбалочку мы собираем. Ну, основной у нас, конечно, охота. То есть мы хотим попробовать охоту на гуся и осеннюю. В бочке укладывается вся провизия. Они для этого и нужны. В ожидании, в ожидании. Что могу сказать? Великолепной рыбалки. Да. Красивейших мест. Ну и конечно. Да. И к восьмерочке. Своей восьмерочке, которую никто здесь не ловил. Самого большого гуся возьмешь. На, на, на 8 килограмм. На 8 килограмм. Ага. Что ты там делал? Да? Библию несу. Друзья подарили, короче говоря. Это будет на домике такая записная книга, короче. О, а что это такое? Все, мы собрались. Вещей очень много. Летит вертолет. И мы все. И мы летим на охоту, на рыбалку. Ребят, понеслась. 40 минут и мы на каре. Мне нравится, что команда собралась в поту. Такая заточенная на рыбалку, на охоту. Полено плечо и погнали. Ура! Это наш талисманчик. Погода как раз такая нормальная, градусов 7, мне кажется, да? То есть самое то. Доброе утро, страна, какая же красота. Вот, если честно, я не знал, что Хариус вот хлопает вот на такую штучку. Очень как бы это. А ну, будем, будем теперь знать. Выставляем профиля. То же самое, что и весной. Ничем не отличается охота. Единственное, что, блин, не так холодно. И снега нет. И снега нет, да. Вот, ждем вечернюю зорьку. На вечерней зорке гусик должен подтягиваться сюда на озеро. Вот, мы приготовимся сейчас спокойненько. И я думаю, что-нибудь добудем в этот раз. Кустахуточка. Иван пытается ее выгнать. Ну что, сидим на охоте. Хорошее озеро. Хорошее озеро. Сейчас пролетала уточка, правда, одна. Мазанули. Ждем гуся. Сейчас где-то через полчасика вот как раз вот из-за бугра нужны гуси ну они оттуда обычно идут да, у них здесь ночевка да. все все это в экстрементах гусиных в общем купил новое ружье от Neo X вот сейчас осенью попробую ну, весной конечно оторвусь а чё какое какая разница какое ружье один хрен попадать не могу Кочерга она да, есть, да, да. Что, что весной не попадаешь, что осенью. Пофиг. Ну, просто оно прикладистое, мне понравилось. МРК, она... Нет, хорошая 155-я. Я его оставил. 
себе все равно 155 оставил а это из-за того что коротенький ствол ну и такая она прям приятненькая посмотрим как она будет стрелять так начали обустройство туалета вот был у нас чистый бугор вот, выкопали яму заправили туда бочку будет у нас красиво Слышим гусей, что они где-то рядом, но почему-то их даже не видим. Нет, Нет, видели одну стайку, да? Ну, две стайки прошло бугром, то есть одна такая, наверное, штук 15, а вторая там 5 или 6. Но как такового лета еще нет. Уток полно, вон сидят по этим кустам, вот, за заводе. Ну так вообще много. Но их не интересно стрелять. И гуся хочется. За гусем же приехали. А гуся нет. Я, если честно, даже не знаю, видно меня или нет. Гусь полетал буквально там 15 минут. Где-то без 15.8 начал, да? Вечер. Да, но активно. Активно, да. Но высоко. Я, ясно, да, поэтому он высоко. Ждем туман. Ну, время уже 20 минут. 9 поэтому смысла нет. Уже, уже утки даже пролетают над нами, а мы их не видим просто. Поэтому, наверное, заканчиваем на сегодня. Ну и посмотрим, что будет завтра. Мы приехали к оленеводу, он кто или рыбак. Он то вообще оленевод. Слушай, раньше у них были олени, а сейчас они, ну вот, просто здесь проживают и... В общем, мы приехали к Серегиному другу. Гена зовут, да? И, да, Гена. Гена. Сын Прокопий, Тамара. Тамара супруга. В общем, мы приехали. Покажи. Да, вот здесь они на бугру. Мы сейчас подымемся и, ну, гостинцы возьмем. Вот это, вообще, это оленеводческие собаки. Они... Да, 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 да. да. Он без команды они... не возьмет да, ничто. Да, да. Да, но... То есть это не городские собаки, которые украсть могут, это все. Пока им не разрешишь, они совсем, ну вот, ни куска хлеба не возьмут. Сказал можно, тогда возьмут. Да, 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 блин, красивая ты собака. Ну что, пошли к гении и к Тамаре? Да, пойдем. Погода сегодня великолепная. Пойдем, веди нас, веди хозяин. Смотри, какой он рядышком с тобой. Вот это, это ж лайка, да? Это комилайка. Так, привет. А где он как где? А что, не знаете, он умер. Мы снова на реке. Сейчас подкачаем лодки. Во всем боевом снаряжении. Готов. Почти. Как настрой? Настрой огонь, боевой. Ждем. Ждем. Галес Ждем. еще ходит слух, еще подошел. Еще подошел ближе к нам на шаг. Осталось его соблазнить. Да, и спить чистой водички горной. Да. Вкусно. Это форелевая, да? да. И хорошо прям на него. Классно, да? Хари, хариус прям с ума сходит. С ума сходит. А -а -а. Кайф, Надо кайф. тоже такие купить. Кайф. Ну все, грузимся, что погнали, да? Кайф. Ох, Где? какой. Зашел в воду? Вот, нырнул сейчас. Вот он, вот он. Морской заяц. Морской заяц. Ну вот, 
тут что-то зацепилось. Хариус. Видно, как он зацепился. Нечестный Хариус, будем честного ловить, который за, за рот зацепится. Что, сошел? Эх. Харечек зацепился. Не крупный, наверное, грамм на 500 может. Не напрягаем катушку, у нас спиннинг отрабатывает. Тихо-тихо, отпущу сейчас. Ну, такой вот хороший. Вот это хороший хариус. Прям добрый. Вот это рыбалка. Я понимаю. И хариуса-то такие зачетные. Грамм по 600, по 700, да? Угу. Ты отпускай, да. Этот, смотри, хороший. Клондайк, не место. Вылаживаем. Хариус ловится хорошо. Ух ты, хороший хариус. А где он как где? А что, не знаете, он умер? Как умер? Июля. Да ладно. Где он умер? А мы, что, не гости, мы не знали. Но мы у вас когда были? Мы были весной же. А пил много, да? Пил, один пил, вот спирт ему дали. Спирт. Ага. Обычно дают, дают, и мне в руки дают, а я ему потихонечку даю. Ага. А тут ему дали, именно ему отдали. Ну, понятно. И еще мне не велели взять, не знать, я не Я с ними довожусь, так не, не, не пила сама. Слушай, ну, я не знал, я первый раз об этом слышу. Никто ничто не сказал, как-то. Ну, Генка хороший мужик. Генка вообще сам по себе хороший мужик. И вот историю, когда вот они гуся здесь переютили, год жил гусь, гусыня здесь, как она, ну, и вот сколько заезжаем всегда, то есть тетя Тамара нас всегда там чебурегами какими-то своими национальными накормят, еще какие-то вещи, ну, так приятно, ну, да, вот. Тамар, его как зовут, Тамар? Костя. Как? Костя. 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 Вот так живут дети оленеводов. Там, когда в больницу увезли, начали спасать его. А что, Санбор прилетал или же? Да, Сан, Сан, Андрей Санбор прилетел прямо с Наринара. Кристинка побежала к оленеводам, там оленеводы где-то километров 9 или что ли, 10. Она туда побежала. Километров 9 побежала. Она побежала туда. Ну, там у них... Раньше они с Андреем тоже с Наринара вызывали детям для ребенка. Собака укусила. Вот у нее напрямую был номер, и он позвонил напрямую и напрямую прилетел сюда. Потому что и поселка никто не знал. То есть не смогли спасти его? Нет, он, у него все, вот, кровь остановилась. Слушай, он же там жаловался. Кровь вот. вся, наверное, проспиртовалась уже. Здесь у него уже останавливалась. Слушай, да чем вам пить? У вас здесь ни водки, ничего. Чем так этот пил? человек дал ему двух это, литр, лит, литра полтора. Ну, почти. Спирта? Литр. Чистого спирта? Да. Чистого спирта. Конечно, разводил, сам сам пил, да, конечно, всю ночь, не знаю, как его пил. Так вы одна сейчас, получается? Я-то одна, да, вот здесь мы. Удар мимо, видимо. Что-то есть. Слушай, прикинь, даже приманка не опустилась на дно. Ой, блин, карась, я его даже брать не буду. Да ну, перестань. Да что ты, блин. Все. Вот он. Ух ты! Да.
Это тоже... Тоже крокозябра. Мелкий. А хотя... Такого берем. Опа. Интересненько, интересненько. О, хороший, смотри какой. Вот это да. Ну, вот этот уже хороший. Вот это... Хороший хариус. Ты посмотри на него. А вот и собачка. Ну, привет. Привет, друг. Привет. Привет. Ах ты, дружок такой. Мы хотели бы мясо у вас, нам бы тушку, только хорошую. У нас очень уважаемые люди там сидят. Ага. И нам хорошую, ну, такого, наверное, либо важночку, может быть, либо теленка, ну, чтобы такой молоденький был. Ну, ага. килограмм, наверное, наверное, на... Да слушай, ну, сильно большой это тоже. Килограмм на 30, наверное, такой. 30, да, 30. Слушай. Ну, чтобы не, не, не дрохненький, да, такой, а хор, хороший. прям хороший, мягкий, вкусный, да, вещество. Там либо мы купим деньгами, либо можем поменять на бензин, как, как захотите. А тебе сколько лет? Девять. Девять? Ты уже рыбу ловишь. Поймал сегодня что-нибудь? А? Хариуса? Да? Ребята уехали на дальний кордон. Не знаю, ждем. Что-то они целый Переж... день там. Переживаем немножко. Немножко, да, если честно, переживаем, потому что они уехали, по-моему, сколько, 8, да? Да, 8 утра. 8 утра уехали, и время уже 5 часов, а что-то их нету. Хотя тут, в принципе, недалеко. Ну, волна, волна была большая, не знаю. Ну, посмотрим, они троем поехали, Степа, Серега и Костя. Ну, посмотрим. Ну, а всем... Здравия. Здравия, да. Чего так долго-то, парни, Слушай, блин? Ну, утомились немножко, так. Чуть-чуть там, как бы говорят, голец начал потихонечку заходить. Мы решили задержаться только вот ради на, Сибирчит, на Сибирчита были? Да. Гольца видели. Сколько? Я думаю, что, наверное, трешечка. Трешечку видели. Этих тюленей видели. А, морского зайца видели? Видели и зайцев. И отшельника видели, и собак видели, вот видите. Как там Прокоп? Прокоп жив, здоров. Здоров, все хорошо. Тамар, за гусыню расскажите, как у вас жила гусыня год. А, гусь, гусь, да. Да, вы гусыню приютили. Да, у меня, я их сколько было? Три было. Три гусыни было? Три, пока три было, принесли. Гуменники, да? Дикие гуменники. Да, дикие. Разные были, один белый был, другой В общем, большой гуменник. Вот, и я ей, ну, просто сетку так раз сделали, сетку -то. На Туда? улице, да? На улице, ага. Я им отдельно так чум сделала, всем по уголочкам. Каждый по своему уголочку там, куда зайдут и, и выйдут. Это, ну, когда uh -huh. покушать попросишь. Трава есть такая лебединая специальная uh -huh. для лебедей. Вот она так кушала-кушала, а тут прилетают два лебедя другие. Uh -huh. Он их выгоняет. Uh -huh. Вот мы, не знаю сколько, тут недели две или... Да, две недели жил чисто. Uh -huh. Мы вот на сетке ходим. Мимо прокурваем, а собаки с берега бегут. И он просто уходит, потом мы отойдем, он обратно туда их. И он с вами здесь. И время, очень да? странно, до того, как он заболел, да, лебедь пропал. Угу. Ушел, не знаем, куда вообще сейчас не ту ел. Любое Все, животное любой, можно любой, приучить. Да, приучить да. приучить и и... которые очень осторожны, да, Иван? Ну, ну любой гусь, любой гусь любой сам по себе, любой, ну, да. говорят же, гусь, гуси спасли Рим. Поэтому да. вот. А гуменники, это вообще дикий гусь, он сам по себе осторожный. Я защищал диплом по гусю, и поэтому для меня удивительно. Я, я ехал к вам, на самом mm -hmm. деле, чтобы услышать эту а, историю. Да, да, да. И когда гусь вот так вот, прям вот, прям он летит, когда... Ну, ты слышал, Ле да? Да, летит, он... летит, чтобы пообниматься, вот когда, когда вот к человеку он летит, uh -huh. как к родному, и пообниматься. Ну, для меня, конечно, как... мне нужно было от источника услышать, именно от первого ну, источника. Когда, чужие, люди, когда другие люди идут, он уже все гагачит, бежит. А, уже. то есть, ну, других он воспринимал? Бежит, а? А? Только ну, к маме, да. только да. к маме, да? Ну, вот, то есть, все-таки дикого гуся приучить можно. Ну, вот. Тамар, я, я посмотрю, ага. как бы просто вот быт, быт. 
Да, да не надо, да, да, перестаньте, ладно, что бардачно. А это вот одна комната. Не падай. В принципе, для дома оленеводческого это достаточно вот неплохо. Красиво, но правда очень хорошо. Вам. Мы, если тетя Тамара нам разрешит, мы поснимаем. Как, как вы живете, я имею в виду вот, вот красоту вот а эту вот. Да. И все, да, и будет. Меня картошка посадили, картошку вырос. Да, картошку да. посадили? Вон, посмотрите. И что, и растет? Да, все. Уже... Все говорят, что не растет Там за полярным вырос, кругом. Выросла. Ну ладно. Можно... Надубасили, короче, хариуса уже. Сейчас покажу, сколько. Хариус берет на Blue Fox пятый номер. Ну и вот уже ну, это маленький, этого надо было отпустить. Давай этого отпустим, а? Он, потому что это маленький, его только-только поймал. Лич, гусики летят. Мы решили покушать немножко пока. В общем, когда мы сюда в протоку зашли, вот на нас. Два гуся налетело. И мы благополучно парочку эту сняли. Половили здесь часик-полтора где-то. Вот. Ну, вот такой результат. В принципе, нам больше особо-то и не надо. Что маленьких мы чуть поменьше на, на жареху, остальных сделаем малосолку. И вот хотел. Вот тут ручей. Пойдем, Дэн, покажи. Попадает ручей. И в ручей я. Поймал вот такого азиатского хариуса. Покажи у него на брюшке две полоски. Ну да, вот. Вот, чтобы было понятно. Ну они, во-первых, Туп... они мордочкой отличаются. Морда у них, тупая. У, у них морда, да, другая. Потом у Плавень. них вот эти вот красные такие. Ага. Вот такой ручеек. 6 метров шириной. Глубокий. Вода темная. И ловится хариус. Разница вот азиатский хариус. Вот он. И вот европейский. Ну, видно, да, что у него острая... У него, у него да, во-первых, у него мордочка, смотрите, какая. Она совершенно другая. У него плавники. То есть, если здесь просто как полосы такие, и это как он немножко другой, то у этого такие прям, не знаю, как форелевые, да, такие красивые ага. точечки. Вот, ну... Вот эти полосочки, да. Ну и он немножко темнее. И морда у него. Ну, бойкий. Очень. Несмотря на то, что он достаточно ну, небольшой, что. Грамм 400. Он, да. Так, 300. Он такой достаточно бойкий. А это что за техника? Самодельная. Самодельная? Его ездит. Он, он еще ездит? Ездит, конечно. Мы в старый поселок с ними ездим. А сколько тут от. Э, а сколько до сюда до поселка? Километр. Что ты такая грустная? Она потому что не слышит ничего. Глухая, что ли? Глухая, старенькая. Ничего не слышит. А, это старая ничего. собака, да? Ага, вот. То есть да. вы, вы представляете, вот картошка растет. Здесь есть два сорта. Два сорта? Два сорта. Это с розовой. Это они Розовая картошка. С розовой корочкой. А тут четыре. Вот такие листья вот у них. Это, ага. это сероватые такие. В прошлом году посадил зять у меня. С дочкой посадили. А mm -hmm. они не выросли. Эти, э, mm -hmm. Кожа у них толстая. Mm -hmm. Они не выросли. Розовые выросли. А в этом году я вот посадила, они за... А, я тут смотрела, они уже выросли. 13 картофелей я посчитала. Если с каждого по 5, то уже будет 65 картофелей. 65 картофелей. Да. Ну, чтобы вы понимали, я, конечно, в шоке. На самом деле. Позапрошлым, позапрошлым, сколько я? 7 картофелей посадила. 
А вы, а вы копали сколько? А, пол ведра. Я еще носу под них отбирала. Крупные были, очень крупные. Вот такие прямо были. Розовые такие красивые. Это эксперименты дорогого стоя, да? А теперь сюда, вот посмотрите туда вдаль. А понимали. там ведь три какара. Ребята, это заполярный круг. Мало того, что это всего 40 километров от северного ледовитого... От притоков северного лок, 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 ледовитого локайся, океана. Локайся, лок. Локайся, локайся, лок. Вы по коме говорите? Ага, лок это иди. Лок это иди. Иди, ага. Лок тачи, иди сюда. Да? Лок тачи, ага. А там просто внучек гуляет. Побежит и бежит опять. Вот чум, нарты. Это чум для оленей. Чум для оленей, да? Они там у меня, когда очень жарко летом там заходят. Ага, так и убежит сейчас. А сейчас мы тут оленю воду проходили, мы их поймали, двоих привязали, они, они сейчас там кормятся. Ага. Ладно. Жопа уже вся мокрая. Уже Ужас. рюхнулся. Уже рюхнулся в лужу. О, О и у меня. Да, идет. Сейчас с этой стороны идет. Ох, Не, этого отпускаем. Этот маленький. Это вот сейчас мы. Нормально. Хорошая протока. Здесь прям глубина такая. Нехилая. Ну, здесь выставляет сети. Тут получается черы. Получается сиди. Попадается хариус. И здесь у него есть заветное озеро. Вот здесь. Ох. Сошел. Опа. У меня на 7 800 грамм фрикцион. Есть. А мог сойти. Мог сойти на одну эту? Ну ничего, сразу сошел. Да? Сошел бы и сошел, ладно. Что? Еще что-то попалось. Ушел? Слушай, хороший. Хороший, да? Ну, он такой. Слушай, а у меня тоже такие маленькие блесенки есть. Я сейчас тоже поставлю такую Попробуй. маленькую. Попробуй. Я сейчас тоже поставлю. Что у вас здесь? Подожди, что у вас здесь? Это что у вас? Это дома у вас есть шкафы. Вот шкафы. что у ваших шкафов у нас тут что есть? Одежда, зимняя одежда. Ну, То есть все, все вот да. это вот, оно находится вот именно вот, вот, да, вот этих, в этих. Да, пока в этих. Потому что у нас дома куда их положить? То есть вы, если захотели, хоп, перекочевали. Да, вот, Развяжем такие, найдем, достанем что надо. Вместо этих, вместо шкафов, вместо... То есть это гардероб? Да, да, это вместо шкафов. Сарай это никак не можем построить, сам. досок лишних нету. Ну, досок в тундре совсем лишних нету, нету чтобы вы понимали, это просто вот, да, да, да. вот такой пейзаж. Капы, какие тут доски. Вот самый главный, самый главный рыбак. Лодка хорошая у вас, да? Да, генки на лодке хорошие. Так, это держите, это Тут вам. Тот квас э, смородиновый. Сейчас, подожди. Оп, оп, 
конфеты, иди сюда, иди. Мощь, мощь. Иди, бери, Костя. Иди, давай, бабу, Костя, отдай. Отдай бабушке. Так, держи конфеты. Мощь. Нет. Ингман только Вагенман. Куда? Костя. Слушай, они по коме разговаривают. Мощь. Бери, бери, бери. Отдай, бери. Так. Всю жизнь, Вы всю жизнь здесь живете, да? Да, всю жизнь почти. Вот. А, а сколько вам лет? Мне? Да. 58, 7. Ой, 57. 57. 57. А прожили ну, мы. А будете. с Генкой мы прожили 48. Я думала, мы же до золотой доживем. 48 лет прожили. Да. С Геной. Так, идет. И сейчас с этой стороны идет. Сейчас. Ох, елки. Не, этого отпускаем. Этого отпускаем. А этого сейчас мы. Вытащим сейчас вначале. Гад такой. Зацепился. Да, давай, сюда. Это, это. О, все, отлично. Сам ушел. Ну как? Ну что, блядь? Финкер даже оторвал, у меня такая херня была. Да ты че? Представляешь? Не... У меня Ну, я чувствую, все не значит. Его еле поймали. Оторвало, да? Оторвало, блин, просто через сразу лопнул, знаешь? Да ты что? Че? А че? Были поклевки, но очень слабые. Вот. И хотим где? рассказать вам о кормовой базе. Очень многие ну, думают, что вот Кхариус берет мушку, там что-то, какие-то маленькие приманки. Донная ходовая снасть тоже играет значение, но в осенний период времени Хариус хищники очень активно питается именно мальком и питается, ребята, не только мальком, чтобы вы понимали. Я вам сейчас показываю. Может это, конечно, не для всех приятно, но для рыбаков они должны четко понимать, что Хариус пытается... Смотрите, это мышь. В желудке находится здесь не одна. Дозань, пожалуйста, ее. Сейчас, сейчас, сейчас я спорю. То есть мы всегда вскрываем желудок, чтобы понимать э, кормовую базу той или иной рыбы. Ребята, это ну, для, ну, для дам. Не слабонервных. Вот мышка. Да, вот она смотри. не одна. Одна, одна мышка выпала. И вот, вот вторая. вторая мышка. И почему-то, а сейчас, в осенний Третья. период, Третья. да, 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 три мыши. В осенний период Третья. очень Третья. часто почему это. Э, Идет миграция мышей по воде. Вот мы вечером выплываем, допустим, посмотреть, в каком состоянии, где находится рыба, что из рыбы есть, на каких перекатах стоит, когда нам позволяет погода. И часто обращаем внимание на то, что у мышей миграция. И хариус питается именно мышью. Кристина, ты, ты коми? Вообще, или... Папа ненка. Папа, ненец, папец, да? папа ненец, да? да. А... Мама Остяк. Мама кто? Остяк. Остяк, ну это. Ну, коми. Коми, коми. Ханды. Ханды. Угу. Это она его держит для того, чтобы он в речку не это как бы. Что вот речку. Да, да, да. Для того, чтобы он в речку. То есть. Кристина, ты давно рыбачишь? Да. С, му, с супругом, да? Получается. Да, как приехала, вот рыбачу. Это сколько лет? Сколько уже? Шесть лет? Шесть семь лет? Шесть лет? Да, шесть лет. То есть основное это у вас промысел, это рыбалка, да? Да, уже. Рыбалка сейчас. Сейчас рыбалка. Раньше охотники были, что? Песа он ловили. Ну это промысловое. Это было, да. Промысловое. А сейчас что? Сейчас одна рыбалка только на рыбе. Просто выживаем так на рыбе. Угу. Рыба это наши деньги, типа. Раньше угу. были олени, олени это наши деньги были. А сейчас угу. рыба наши деньги. Тамара, что вы говорите, что вам не дают на поселке квартиру, да? Нету, нету просто, нету. Ну там, Ничего... там же вроде такой Вон, глобальный... Вон, здесь совет приходим, говорят, ничего не можем, ничего нету, сами ищите. Угу. Как это ищите? А где там искать, если там ее, если нет, нет, нет. Там просто закрытые дома есть. Кто-то уехал, у кого-то родственники умерли, там mm -hmm. пустые дома стоят. Пустые mm -hmm. стороны стоят, а так, заплатишь. А сколько у вас пенсия? Сейчас 10. Сейчас 10 тысяч пенсия. То есть вы понимаете, да? То есть в, в, в нынешнее время у 
людей 10 тысяч пенсия. Мне сказали, в очереди стою, я в очереди стою. Вот. И какая, я вы, говорю, 30, и какая вы по очереди? 31 я говорю, так доживули. Ребят, это тоже русский, чтобы вы понимали. Мы все русские. Да. Наша земля очень огромная, и у нас э, национальности коми, ненцы, ханты, манси. Э, манси как бы... да. Кто-то еврей, а кто-то все. Но те, кто проживает здесь, они все русские. И здесь тоже русские. И вот такая она многонациональная, многоконфессиальная. Россия. Я говорю, я, если честно, в шоке на самом деле. Серега, потому что пока мы ехали, Серега очень много рассказывал об этом, о гении. И когда мы приехали, узнали, что человека нет. А вон они ну. Идут. Уже. ну да, момент такой опустошения, потому что мужик был хороший. Вот так живут люди на краю света. Просто вот в таких условиях. Николай еще рыбу ловит, с каждым забросом вытаскивает. Какую-то рыбину, очень хорошую. О, что она там сопротивляется. Чувствуется, что рыба хороших размеров. Идет, 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 идет. Не знаю, ух ты, блин, это что такое, не могу понять. Это, ух ты, елки-палки, это что такое? Не знаю. Я такую рыбу даже не видел. Ого! О! Да. Класс! Засопил какую-то рыбку. Пока не знаю. Я хариус. О! О! Гальян! Класс! Сейчас мы аккуратненько. Попытаемся. Извини, малыши. И мы его отпустим. Плыви, плыви, друг. Плыви, 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 плыви. Вот, молодец. Смотрите, что лежит тут. Морской заяц. Здоровый, да? Вот, по моему личному вообще убеждению, лучше вот этой штуки у меня лично ничего не работает. Рыба такая, что видите, мужики, ломает палки просто. 20 рублей как с куста. Не знаю, за что мне это все, но, видать, где-то. Ну, если сейчас будешь руками ловить рыбу. Ну, в таком количестве она здесь, видать, что да. Я, слушай, Иван, я хочу сказать, что мне очень неприятно. Пока ну, мы с тобой ходили в гости, это. два этих молодых человека, ну, Степан, в частности, он такой серьезный профессионал, с сумкой Синс. Посмотри, что а натворил, мама. короче. А, мол, а молодой это даже... не про меня. Ах. Вот так, Вань. Ребят, Пока мы... заброс рыба, заброс рыба. Ну, своей восьмерки я не нашел, но вот, пожалуйста. Ну, у тебя все впереди. Еще у нас Саныч. Ну, Степан Саныч, я думаю, что у вас рыбалка-то состоялась. А мы, Иван Сергеевич, поедем дальше показывать э, красивые места. У нас сегодня все. И рыбки мы половили, и гуси, гуси он есть. Но, к сожалению, когда был налет, не успел я снять, Вань, но два лежат. Вань, еще... а, Иван сегодня добыл гуся. Двух. Двух гусей. Там второе сейчас покажу. То есть добыли чисто для того, чтобы сварить соляночку.
что, в этом сезоне, хит сезона, расскажу вам немножко о снастях. Ну, то есть, палками мы обычно пользуемся, ну, достаточно, Абугарсия, ну, там, Шимана, вот. Кольца, естественно, Хардлой, вот, ну, чтобы понимали, естественно, оснастка такая серьезная тоже должна быть. Не знаю пока, как она называется, но это, скорее всего, что поплавок, тут струна, кусочек проволоки, чувствую, и... Щука, хариус, все клюет. Не надо двоечек, единичек, там, я не знаю, мухи модные. Все тут есть, все нормально. Так что, господа. Да, вот катушка здесь специальная. Вы конечно, это Да, в общем, ладно. Привезем спиннинг сюда, поставим ребятам, чтобы... Я и леску им вез, и спиннинг. Ну, блюз они плохие, а это мы в прошлом году им оставляем. Пятый день у нас, шестой, да? шестой, шестой день. день, приехали к Прокопу, вот, навестить его, это его спиннинг, это его орудие, да, поняли, что спиннинга нету, ну вот, Серега, я завтра улетаю, а Серега привезет спиннинг ему тогда, потому что, ну, катушки блесны, ну да, чтобы у ребят было не, ну, что, хорошо, главное, что она работает, так бы она просто так не стояла, значит, работает. Да, а им на пропитание как раз вышел, он поймал сколько нужно рыбы. Ну, да. Им-то не нужно, здесь тонны, холодильников нет. Поймал, покушал и оставил. Так, Значит, работает снасть. Ну, работает, однозначно работает. Хотели идти, и вон Прокоп идет. Встречает нас. Слушай, выглядишь прям хорошо. Ну, лучше, чем... Да. 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 О, вот вот он. тебя видеть. Приехали, смотрим, у тебя тут порядок вроде, ты молодец. Айти, айти. Ты расскажи хоть как у тебя, как ты поживаешь-то? Все нормально. Нормально? Все нормально. Все потихонечку. Как, как да, зиму? Да. Как зиму перета? Как вот. Тоже нормально. Нормально. Все. Фонарики отработали, нормально? Да, да. Все. Сейчас про копи заказывает телевизор и DVD. А mm -hmm. что сломался у тебя, да? DVD? Не, ну, это старый, старый да. будет. Телевизор ну, надо, он надо вроде совсем не показывает. С того момента, как станция... все привезем, все как бы это, в общем, Прокопий жив здоров, мы рады его видеть. Вот привезли ему продуктов, топлива, ну вот потихоньку, потихоньку, вот так вот. И соответственно приедешь к нам и все соберем тормозок. Да, да. Ну у нас поживешь там какое-то время баню стопим, да, наверное. Да я вижу это далеко. Баня, давай, баня, баня. Далеко, далеко вот они. А вот они, красавцы. Далеко бываешь, да, пожалуйста. Не-не, далеко. Красиво, красиво. Вот такая она дикая природа. У нас сегодня крайний день, мы уезжаем. Сейчас уже за нами скоро вертолет прилетит. К нам приехали гости, оленеводы. Вот они кослают, сейчас уходят. Уже ближе к Аркуте они стояли тут недалеко. Вот, мы их попросили, ну, хотим купить у них мясо. И вот они сегодня приехали, а нам уезжать через, улетать через час. Ну, ничего, раз это как у, у них, говорит, не получилось просто сразу. Просто мы тогда подъезжали, когда я там съемку вел несколько дней назад. Думали, что они подъедут сразу же, тогда бы мы, конечно, пир на весь мир бы закатили. То есть... И сердце, и печеночку. Ну, печеночку сейчас пожарим. Вот. А так. Ну, не знаю, ребята остаются надолго, поэтому я думаю, мясо им будет на лишнее. Так что как-то так. Ребята в гости приехали. Чтоб мы тушенкой не питались. Привезли мясо. Все знакомые, все друзья. Печень, пламенный мотор. Это сердце, да. да. Мотор оленя. Печень. Печенку. И почки как заказывали. Почки тоже да, я да. Не, не стал убирать. Уже летит вертолет. К сожалению, у меня охота не очень получилась осенняя. Ну, у Дениса еще есть 15 дней. Я думаю, будут красивые налеты, красивые кадры. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, до следующего года.
приехал наш друг Прокоп. Мы просто договаривались, что будем, приедем сюда рыбачить, поохотиться. И к нам приезжали друзья. Родион Ильич лично попросил подарить спиннинг. И Иван тоже подарил свой спиннинг. Потому что у Прокопия там просто ну, средства лова такие, просто смешные. Держи, это тебе от наших друзей. Спасибо, от Родиона Ильича. Ну и мы от себя немного привезли Спасибо сухари. Большое. Спасибо большое. Вот. Телевизор сломался, там а вот пульты. ульты, батарейки, все необходимое для жизни, там картофель, топлива немного, но ну, привезли, чтобы было у Прокопия, чтобы в поселок он мог приезжать и для... Слушай, вот это соль, походу... Ребят, если вы хотите помочь Прокопию, ага. то мы с радостью завезем ему да, продукты, какие-то вещи. От себя. Ну, как-то так. Да. Гуси летят на юг. Все, осень. Практически сформировали клин. На замечательной реке. Вот, начинаем перевозить вещи. Парни, ну что, у нас весна скоро, хотя снега у нас еще в Аркуте полно-полно, но у вас тут в Центральной России уже гусь начинает лететь. У нас шикарная охота на гусях, приезжайте, ролики посмотрите э, на канале, шикарная рыбалка, ну, у меня осталось одно место, из пяти человек могу взять группу. Так что всем добра, всем удачи, пока.